দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ আয়োজন হেলেন তর্ক বিতর্ক অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের গণতন্ত্র নির্বাচন রাজনীতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আলাপ করতে চাই বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং সংগত কারণেই বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আজকে আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন আমরা এই অনুষ্ঠানে আজকে বাংলাদেশের রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তুলে ধরব ইনফ্যাক্ট ওনারাই বলবেন এবং আপনাদেরও সেই বিষয়ে জানবার বা বুঝবার কথা বলবার সুযোগ আছে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আজকে যোগ দিচ্ছেন আহমেদ হোসেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাই ধন্যবাদ আপনাকে তারপরই আছেন সাবেক মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী দাদা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন ধন্যবাদ এবং আমার ডানি আছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সাইদুর রহমান চাপা আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি যেই কথা প্রথমে আমরা বলেছি যে নির্বাচন রাজনীতি গণতন্ত্র তার প্রেক্ষিতেই আজকে গণমাধ্যমগুলো সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় কাভার করেছে জাতীয় পার্টির চেয়ারপারসনের চট্টগ্রামের যেই বিভাগীয় জনসভা বক্তব্য নিশ্চয়ই আপনি যদি শুরু করেন ধন্যবাদ আমের ভাই ধন্যবাদ আমার অত্যন্ত প্রিয় নেতা রায় চৌধুরী পাশে কবি সাহিত্যিক সড়াকার ভাই আমার লেগে কি আমাদের দলের এই যে চেয়ারপারসন যে বক্তব্য রেখেছেন লাল দিঘি ময়দানে বাংলাদেশের বর্তমানে ভোটের অবস্থা আইনের শাসন সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করি আমাদের দলের চেয়ারম্যান পল্লব বন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এসব বলেছেন আজকে আইনের শাসন নাই তো নতুন কিছু না আমিও বলছি আমাদের দলের প্রত্যেকটা দেশের মানুষ জানে দেশে কোনো আইন নিয়ে শাসন নেই লুটপাটের রাজত্ব চলছে শিক্ষা ব্যবস্থা পচন ধরছে কোন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বলেন প্রাইমারি স্কুলে পর্যন্ত প্রশ্নপত্র ফাঁস আরম্ভ হয়েছে এখন শিক্ষা ব্যবস্থা এমন পচন ধরছে যে দুর্গন্ধ ছড়ায় গেছে এই দুর্গন্ধ মুক্ত করার জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁসের দিকে সব দিক দিয়ে আপনি প্রশ্নপত্র ফাঁস তো আছেই স্কুলে কলেজে আপনার মাদকের থেকে আরম্ভ করে সন্ত্রাস শাহাজানি এমনও ঘটনা ঘটে আপনারা সবাই জানেন যে ধর্ষণ করার পরে আপনার হলি খেলছে একশো ধর্ষণ হওয়ার পরে হলি খেলছে নাই ব্যাংক লুটের থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকে আরম্ভ করে কোন জায়গা লুট হয় নাই আইনি শাসন নাই আপনি দেখেন কিছুই নাই আজকে এইখান থেকে আমি বেরোয় আমরা যে যাব নিরাপদে বাড়িতে সেই ব্যবস্থাও নাই কারণ দেশে যদি আইনের শাসন থাকত তাহলে আপনার আমার নিরাপদ স্থানে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকে সেই জন্য নির্বাচন আজকে বার শুনলাম নির্বাচন কমিশনার নাকি নতুন কিছু করতে চাচ্ছে কি করতে চাচ্ছে সেটা তো আমরা জানি না কিন্তু আপনার রাজনীতিবিদ যারা নির্বাচন কমিশনে বিভিন্ন প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন আপনার তো জানবার অধিকার আছে হ্যাঁ আমরা তো আমরা আজকে কেবল শুনলাম জানব হ্যাঁ এখন নির্বাচন সামনে নির্বাচনের মাঠ গরম হচ্ছে দিন দিন নির্বাচন আমরা চাই সুষ্ঠু নির্বাচন দেশে সুষ্ঠু হয় না কোনো সময় হয় নাই তো নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয় তাহলে মানুষের সে ভোটের অধিকারটা সেই ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে সেজন্য আমরা চাই জাতীয় পার্টি চাই এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান প্রত্যেক দিন এবং আমরা প্রতিদিন পড়ি আমরা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চাই যে নির্বাচনে সাধারণ মানুষ তার ভোট দিতে পারবে আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে অবস্থার উত্তরণে জাতীয় পার্টির ক্ষমতায় আসাই কি সমাধান যেটি হ্যাঁ বলছেন একমাত্র এই দুই দল এবং আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এই দুই দলের উপর মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে তাদের অত্যাচার অবিচার দুর্নীতি রাহাজানি স্বজন প্রীতি এখন মানুষ এদের আর চায় না আপনি দেখেন বিএনপির আমলেই দেখেন কি হয়েছে তারা মানুষ মেরে ফেলছে কোটি কোটি টাকা লুট করছে খাম্বা করছে কি না করছে তারপরে মানুষ পড়ায় মারছে কৃষক সার আনতে গেছে তাদেরকে পাখির মতন গুলি করে মারছে বিদ্যুতের জন্য মানুষ গুলি করে মারছে আওয়ামী লীগের আমলে একই একই ধরনের এত হয়তো মারতেছে না গোপনে গোপনে মারতেছে যারা আমরা মাঝে মাঝে দেখি কিন্তু উন্নয়নের উন্নয়নের কথা বলে আজকে আওয়ামী লীগের অনেক নেতারা আজকে কত কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে কেউ জানে না আমার জানার মতে বহুত লোক আমি আমি যেটা মনে করি যে দুই দলের উপরে মানুষের আস্থা 
একেবারে জিরো পয়েন্টে চলে গেছে এখন মানুষ কি চায় দেশের মানুষ যুদ্ধ করছে স্বাধীনতার আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আজকে যেতে পারি নাই চট্টগ্রামে বিশাল মহাসমাবেশ বিশাল ওই জায়গাতে একটু আহমেদ ভাই মতামত একটু নিতে চাই যে একটা সিনারিও আহমেদ ভাই যেটা উল্লেখ করলেন বিএনপি আওয়ামী লীগের একটা তুলনামূলক চিত্র সেখান থেকে উত্তরণের উপায় জাতীয় পার্টি আপনি কিভাবে দেখেন জাতীয় পার্টি তার রাজনৈতিক অবস্থান থেকে তো এটা প্রত্যাশা করতেই করবেই সে কি বলবে যে আমি তার বিকল্প নই তার পার্টির অবস্থান সে তুলে ধরবে এবং পিপলের কাছে তার আহ্বান জানাবে যে আমরা ক্ষমতায় আসতে চাই আমাদেরকে সাপোর্ট দেন এটা তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য বাট বাস্তবে জাতীয় পার্টি এখন বিকল্প হিসাবে দাঁড়াবার মতো সেই সক্ষমতা আছে কি নেই এটা পিপুল উইল জাস এটা আমরা বলতে পারবো না এটা মানুষ এটা বিবেচনা করবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তার জাজমেন্ট থাকবে প্রমাণিত হবে এবং প্রশ্ন হচ্ছে জাতীয় পার্টি এককভাবে নির্বাচন করবে না জুটগতভাবে করবে সেটা টাইম উইলছে এখনো বলার সময় আসেনি যদি বিএনপি না না আসে তাহলে একটা অপোজিশন জায়গা থেকে তারা সিঙ্গেল ইলেকশন করতে আবার অপোজিশন সিঙ্গেল হতে পারে হতে পারে ওই একটা প্রত্যাশা তাদের মধ্যে কাজ করছে যদি লাইগা যায় কথা আছে না একটা যদি লাইগা যায় যদি বিএনপি জনগণ কি বুঝতে পারবে কোন ক্লুই তো পাচ্ছে না জনগণ জনগণ এখনই বুঝবে না শেষ দিন পর্যন্ত ওয়েট করবে জনগণ শেষ লাস্ট বল টাই ক্রিকেট খেলার লাস্ট বল মালয়েশিয়া মনে আছে তখনও কিন্তু আমরা এক বলে এক রান না বেশি রান করে কিন্তু আমাদের ক্রিকেটের প্রথম উত্থান যেখান থেকে এই ক্রিকেট খেলার মতো কিন্তু আমি বাংলাদেশে জড়ো হওয়া বই যাচ্ছে না বাংলাদেশের মানুষের কজনের মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে লাল দিঘির মদনের এই বক্তব্যটাই শেষ আমি যেটা আগে বলেছি রিফিট হয়ে যাচ্ছি কাজে তিনি আরো বক্তা দিবেন আবার তিনি একটা স্ট্র্যাটেজি তিনি আগাচ্ছেন যদি বিএনপি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে না আসে বর্জনের রাজনীতি করে ইলেকশন বর্জনের রাজনীতি করে তাহলে তো ওই জায়গাটাকে ফিল আপ করতে হবে তো বিএনপির বিকল্প তো আসল জাতীয় পার্টি বাংলাদেশের রাজনীতি জাতীয় পার্টি কোন দল এগিয়ে আসেনি আসেনি এবং ঠিক বিএনপির আদরে জাতীয় পার্টি গঠিত হয়েছিল এটা সত্য কথা উনিশ দফা যেমন জি অরমান সাহেবের আঠারো দফা এরশাদ সাহেবের এখানে জেনারেলি জেনারেল কিন্তু তার সিনিয়র ছিলেন বা তার বড় ভাই ছিলেন একটু আদব কাজা তো আছে আদব কাজা বেরিয়ে চৌধুরীর কাছে যেতে চাই আমি একটু দর্শন আমি তো একটু নেতাদের মতামত নিতে চাই যে বক্তব্য দিয়ে আমরা শুরু করলাম দাদা যে বাংলাদেশের নির্বাচনের জন্য রাজনীতি বা রাজনীতির নির্বাচন কিন্তু এখনই শেষ কথা কিছু নয় যেগুলি রেটোরিক আপনি আলাপ হচ্ছে আপনি বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ অনেক দায়িত্বে ছিলেন কিভাবে দেখেন এটিকে ধন্যবাদ আপনাকে রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতির নির্যাস পলিটিক্স ইজ দ্য কনসেন্ট্রেটেড এক্সপ্রেশন অফ ইকোনমি 
তো রাজনীতি যারা করেন তারা মিশনারিদের মতো তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত যে আমরা সমাজের জন্য করব মানুষের জন্য করব আমার নিজের জন্য করব না একটা পবিত্র ব্রত মত পবিত্র এবং রাজনৈতিক সংকট রাজনীতি বিদ্রাই পৌঁছে যেমন সাপ ধরতে সাপুড়ে লাগে আচ্ছা আপনার ঘরে সাপ ঢুকেছে আপনি যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে ক্ষতিপকে ডেকে এনে বলেন আপনি বড় আলেম বা আপনি বড় শিক্ষাবিদ আপনি আমার সাপটা ধরে দেন পারবে না সাপ ধরতে সাপুড়ে লাগবে রাজনীতি করতে এই সমস্ত রাজনীতিবিদ লাগবে যে দেখে না এখন কিন্তু ক্রাইসিস তো বাংলাদেশের এর কারণ হচ্ছে যে পলিটিক্স হ্যাজ বিন শিফটেড ফ্রম দ্য হ্যান্ডস অফ পলিটিশিয়ান টু দ্য হ্যান্ডস অফ ব্রোকার্স অ্যান্ড বিজনেসম্যান যে কারণে আপনার রাজনীতির এই পরিস্থিতি অ্যান্ড পলিটিশিয়ান তো রানিং আপটার দেম ফর মেকিং তদবির এবং এই কারণেই মানে দেশের একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে তারপরও বলতে চাই যে রাজনীতির যেমন অর্থনীতি এবং অর্থনীতি হল সমাজ এবং রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি সেটাকেও প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব হচ্ছে রাজনীতিবিদদের এ পলিটিশিয়ান হ্যাজ টু প্রোটেক্ট আওয়ার ন্যাশনাল ইকোনমি পলিটিশিয়ান ইস টু সেফগার্ড আওয়ার ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট এই দুটোকে কিন্তু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দেখতে হবে তো এইভাবে যদি রাজনীতি দুই ভাগে ভাগ করেন তাহলে যেহেতু এটা পিপলস রিপাবলিক জনগণের রিপাবলিক জনগণের মানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের জায়গাটা কোথায় এখন জনগণ একটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা চলে মানে ভুগছে যেমন একটু আগে আমাদের সাইদুর রহমান টেপার সাহেব যে বক্তব্যটা রাখলেন অত্যন্ত খোলামেলা মনের মানুষ আপনি জানেন উনি এবং উনি যে বক্তব্য দিলেন এইটে ওনার মনের কথা এবং আজকে লাল দিকে ময়দানে জাতীয় পার্টি যে কথাটা বলেছে যে এটা দেশের একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন উনি সেখানে গুম গুম খুন ব্যাঙ্গালুর মানে অনেকটা ক্রান্তি লগ্ন হিসেবে ট্রিট করেছেন আমি আমি এটা তুলে ধরেছেন এখন এইটে এই তুলে ধরাটা সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরেছেন উনি মন্ত্রীর মর্যাদায় প্রাইম মিনিস্টারের বিশেষ বিরোধী দলেরও চেয়ারপারসন বিশেষ দূর এবং এই দলের অনেকেই মন্ত্রী আছে এই গভর্নমেন্টে তাহলে একজন থাকলো একজন থাকার একই কথা এখানে একটা কথা আছে এটা আমাদের এভিডেন্স অ্যাক্টে বলে যে নো ফ্যাক্ট ইস টু বি প্রুভড হয় দি ফ্যাক্ট ইজ অ্যাডমিটেড মানে ফ্যাক্ট অ্যাডমিটেড নিড নট বি প্রুভ তো সরকার একজন মন্ত্রী যদি দেশের অবস্থা বলেন তাহলে ইট ইজ অ্যাডমিটেড যে দেশের তার ঘরে চলে আসে এবং সরকার তো এই যদি দেশের পরিস্থিতি যদি জোটের একজন শরিক দলের শীর্ষ নেতা এবং তিনি মন্ত্রীর মর্যাদায় তিনি যদি বলেন তাহলে সরকারকে আর থাকে সরকার তাহলে কিন্তু পদত্যাগ করতে হবে কিন্তু দুইজনের কথার মধ্যে দেখবেন এই সাইদুর রহমান টেপাসের মধ্যে একটা মোটামুটি কোথায় যেন একটা মিল আছে কিন্তু পদত্যাগ কিন্তু করতে চাইছিলেন বিভিন্ন সময় এই জায়গায় একটা মিল আছে কিন্তু